I am Dr. Sayyid Imran Hussain Andrabi and uh, basically I am a consultant general and laparoscopic surgeon. A little about myself, I graduated from Army Medical College in uh, 1997 and went on to do my basic surgical training from uh, Mayo Hospital Lahore, after which I uh, cleared my FCPS and FRCS in first attempt. Then I decided to migrate to the United Kingdom uh, to uh, advance my surgical skills and uh, stayed there for a good eight years and uh, on my return uh, cleared my intercollegiate specialty board FRCS in general surgery from all the four royal colleges of uh, Dublin, Ireland uh, and uh, Glasgow, London and Edinburgh. My main interests are basically laparoscopic surgery and cancer surgery. I am uh, very interested in performing laparoscopic hernia and uh, my special uh, you know, uh, interest also lies in thyroid, parathyroid surgery. I treat diabetic foot patients very carefully and very dedicatedly and try to avoid amputations. Meri koshish ye hoti hai ke patients ki tang zaya na ho aur paon bachaya jaye. Kyunke mukhtalif professions ke log hoti hai aur unho ne chalna phirna hota hai to tang kat jaye to phir masla ho sakta hai. Apart from that, uh, you know, I perform pyronidal surgeries, uh, varicose vein surgeries and all sur general surgical ailments including hemorrhoids, fissures, fistulas and uh, literally everything which uh, general surgeon sees I can see and treat. There are two kinds of uh, surgeries with, you know, which main categories. One is emergency surgery and elective surgery. In emergency surgeries we have acute cholecystitis which means inflammation, sozish ho jati hai, pitte ki ya appendix ki sozish ho jati hai. Usme phir emergency surgery karni padti hai. Lekin major ya anto ki obstruction ho jaye, intestinal obstruction ho jaye, usme surgery karni padti hai. Ya trauma ho jaye, chot lag jaye, koi abdomen ke andar se organs hain, liver, spleen, usme surgery karni padti hai. Jo elective surgery hai, wo usme major jo consultants hain, wo zada tar wo hi karte hain. Unme sabse pehle hai laparoscopic surgery. Uske kuch faide aapko batana chahta hu. कि ये की होल सर्जरी है इसमें छोटे छोटे जख्म बनते हैं स्कार बनते हैं और इसमें दर्द कम होती है पेशेंट को ऑपरेशन के बाद खून कब निकलता है जख्म में इंफेक्शन होने के चांस कम है और पेशेंट बहुत जल्दी मरीज अपने काम पे चला जाता है जो कि इतने बड़े चीरे या ऑपरेशन के बाद पहले नहीं होता था ब्रेस्ट सर्जरी जो है वो एक बड़ा डेडिकेटेड फील्ड है उसमें भी हम पेशेंट्स का इलाज करते हैं जिनमें उनकी छाती में गिल्टियां हो निपल में डिस्चार्ज हो या उनके बगल में गदूद हो इन पेशेंट्स का पहले उनको ट्रिपल असेसमेंट में से गुजारा जाता है जिसमें उनकी हिस्ट्री ली जाती है एग्जामिन किया जाता है उनको उनको अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राम किया जाता है फिर सुई का टेस्ट होता है जिससे पता चल जाता है कैंसर है कि नहीं ऐसे पेशेंट्स में मारूसी खानदानी फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेशेंट्स भी हम बड़े अच्छे तरीके से इनका इलाज करते हैं गिलड़ की शिकायत है जिसमें गोइटर कहते हैं उसको वो बड़ा हो जाता है ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है थायरॉक्सिन रिलीज करता है कुछ कम कर देता है जिसको हाइपोथायरोडिज्म कहते हैं इन पेशेंट्स में जिनमें कॉस्मेटिक हो कि अच्छा ना लगे इतना बड़ा गले के सामने सोजिश हुई भी हो उस गिलड को हम फिर ऑपरेशन करके निकाल देते हैं लेकिन तब निकालते हैं जब पेशेंट को कॉस्मेटिकली तंग कर रहा हो खाने पीने में कोई शिकायत हो या बोलने में सांस लेने में शिकायत हो कैंसर एक मर्ज है जिसको अब दुनिया में और वेस्ट में एक क्रॉनिक डिजीज के तौर पे लिया जाता है अगर किसी को कैंसर डायग्नोज हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कल खुदा ना खास्ता फोत हो जाएगा अब उसकी ना सिर्फ सर्जरी कर सकते हैं बल्कि कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी हार्मोनल थेरेपी और बहुत सी थेरेपीज आ गई हैं और पाकिस्तान में अवेलेबल हैं हम सर्जन का काम ये होता है कि वो जो कैंसर वाला ऑर्गन है उसको हम निकाल लें ताकि वो फैले ना अगर वो फैल जाए तो फिर और मुश्किल हो जाती है तो 
जिन मरीजों को कैंसर की शिकायत है वो जितना जल्दी अपने सर्जन को कांटेक्ट कर सकें अपने फिजिशियन को कांटेक्ट कर सकें ताकि वो हमारे पास रेफ़र कर सकें और हम उनका वक्त के साथ इलाज कर सकें क्योंकि जितना फैल जाता है ज़िंदगी कम होती जाती है लेकिन आजकल इतनी एडवांसमेंट्स हो सकी हैं कि पाँच साल दस साल पंद्रह साल थायरॉयड कैंसर में पच्चीस से तीस साल तक इंसान ज़िंदा रह सकता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है एक पैगाम है आप सब के लिए कि कैंसर सर्जरी कैंसर हो जाना हो जाता है ये इसमें किसी का कसूर नहीं होता लेकिन अगर हो जाए तो उसका इलाज मुमकिन है जितना जल्दी आप आएंगे उतनी लंबी ज़िंदगी पाएंगे वेरिकोज वेंस एक बीमारी है जिसमें जो खून की नालियां होती हैं टांगों की आमतौर पे जो वेंस कहलाती हैं जो दिल की तरफ खून लेके जाती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उस स्किन के नीचे नज़र आना शुरू हो जाती हैं जिस स्पाइडर वेब्स होते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मोटी हो जाती हैं और चौड़ी हो जाती हैं उनमें खून जमा हो जाता है कई दफ़ा उनमें से खून लीक भी करता है और बहुत खून ज़ाया हो सकता है ऐसे मरीज़ जो हैं वो उनकी सर्जरी की जाती है जिसमें वो खून की शरियाने निकाली जा सकती हैं और अगर वो निकलवाना ना चाहें तो उनमें हम थोड़ा इंजेक्ट कर सकते हैं ऐसी चीज़ जिससे वो सुकड़ जाती हैं लेकिन बहरहाल अगर वो बहुत बड़ी हैं और उनमें से ज़ख्म बन रहे हैं नीचे टखने के करीब उन मरीज़ों में हम आ, उनको एडवाइस करते हैं कि इनकी जो खून की नालियाँ हैं उनको निकाल दिया जाए जिसको वेरिकोज वेंस सर्जरी कहते हैं पायलोनाइटल साइनस सर्जरी बेसिकली सर्जरी है कि पीछे कमर के लो बैक हिस्से में बिल्कुल नीचे एक छोटे छोटे सुराख बन जाते हैं जिसमें से पीप रस्ती रहती है काफ़ी इन पेशेंट्स के लिए हम फ्लैप सर्जरी करते हैं कि हम उस जगह को निकाल के थोड़ा सा साइड से टिशू ले आते हैं उससे यह है कि जो दोबारा होने का खदशा कम हो जाता है हमारे पास पेशेंट्स कुछ मरीज़ आते हैं जिनको खाने के रास्ते खून आता है बवासीर उसमें आ जाती है जिसमें बखाने के साथ दर्द नहीं होती लेकिन खून आता है और बखाने के रास्ते थोड़ा सा अंदर से टिश्यू बाहर आ जाता है इन पेशेंट्स के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें ये है कि एक ऑपरेशन के बगैर भी हो सकता है एक ऑपरेशन के साथ डिपेंड करता है क्या ग्रेड है बवासीर का या पायल्स का या हेमरोइड्स का इसमें यह है कि जो खून आ रहा हो और कुछ बाहर ना आ रहा हो उनके लिए हम बैंड इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें बैंड से वो खून की नाली को बंद कर देते हैं जो बड़े हों और बाहर आ रहे हों उनके लिए ये है कि हेमरोइड एक्टमी की जाती है जिसमें वो जो खून की नालियाँ उनको निकाल दिया जाता है और उसके बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक फिर एक और बीमारी है जिसमें चूंकि हम लोग पानी कम पीते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स कम खाते हैं उसको कहते हैं फिशन इसमें जो खाने का रास्ता है उसके पीछे एक क्रैक पड़ जाता है जिसमें बड़ी ही शदीद दर्द होती है जब खाने के लिए जाता है मरीज़ ऐसे मरीज़ों को पहले तो हम कोशिश करते हैं कि दवाइयों से उसका इलाज हो जाए लेकिन एक वक्त आता है कि तीन एक महीने के बाद जब वो नहीं कर सकता तो 100 परसेंट रिजल्ट के साथ हम एक ऑपरेशन करते हैं जिसमें वो थोड़ा सा स्फिंक्टर हमें जो सूखना होता है उसको रिलैक्स करना पड़ता है और उसको थोड़ा सा काटना पड़ता है उसके बड़े अच्छे हंड्रेड परसेंट रिजल्ट मरहम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने फ़ोन मोबाइल टैबलेट या पी से आप किसी भी टाइम हमारे से एज सर्जन्स अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही आसान है इनकी वेबसाइट बहुत फ्रेंडली है मैं खुद इस्तेमाल करता हूं रेकमेंड करता हूं आपको कि प्लीज़ इससे हमारा भी टाइम बचता है आपका भी टाइम बचता है और आप बाज़त तरीके से कॉन्फिडेंटली अपने सर्जन तक पहुंच सकते हैं